Hello, hello, everyone. Namaskar. Welcome to a new video. Today, we are going to talk about a lot of things. We are going to talk about a lot of things. We are going to talk about a lot of things. We are going to talk about a lot of things. We are going to talk about a lot of things. We are going to talk about a lot of things. We are going to talk about a lot of things. That's why we are going to talk about this video. We are going to talk about a lot of things. That's why I am doing a lot of things. That's why I am doing a lot of things. I am a developer. Orang kian, Canada le, Toronto orang orang city lana orang kian. Apo recently jolie boy iru, anet tu putih jolie kiri kiri pun muna awasnya awal no orang. Apa yang de career saya start itu orang web developer itu, orang yang start itu. Web developer, itu orang yang bor mainly cedoh orang itu PHP itu orang yang programming language juga je, WordPress um, adu bola custom PHP framework orang lain tu lah, lara bolang ane. कोडिंग नेट रंगने वाला संबंध लगा कुछ चरिये या एप्लिकेशंस हम वेबसाइट वाला कुछ इन्हें एक जोली आयरन हुई इंडे आदि अपो डेवलपर जॉब गल एक बड़ी कैटेगरी इंडे अदाय द पंजाब पर ने वेब डेवलपर एक कैटेगरी है ना पिन्ने पिन्ने पर यान अनेक लोग फ्रेंड इंडे मात्र अदाय द फ्रेंड इंडे नाम अदा ये फ्रेंड एंड बैक एंड वेल्ला उन्होंने चीज़ दे फुल स्टैक एंड वाला इन्हें वाली कैटेगरी उन्हें डेटाबेस में आत्रण चीन ने उन्हें अंगने एक बार कैटेगरी उन्हें दे दे अब वो सालर इन्हें वाला इन्हें फिर हम ये द कैटेगरी आनो एंड एंड नलाइन एंड कुछ डिपेंडी दे रखी पी पर ने कैटेगरी ले एक टूम लोवस लेवल नोला कैटेगरी ना वेब डेवलपर ने वाले ने कैटेगरी अदर लाना जाना आदि में ने कैरियर स्टार्ट ही था अब शरीर के वाले जोली बोए ना नाइ कारण इनके अंदर आदि ना को रिवार्ड अपग्रेड ही था सॉफ्टवेयर डेवलपर ने वाले ना एक 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 ऐंड वाले एक नल्ले एक अंगन एटूम लोवेस्ट लेवल वाला एक डेवलपमेंट कैटेगरी है ना वेब डेवलपर ने वाले इन्दर सैलरी डिटरमाइन चाहिए ना कुछ फैक्टर्स अंदर क्या नहीं हम पढ़े पौराणिक कुछ जोली इटी एक डेवलपर ने जोली इटी ऐसे इन्दर ना ना सैलरी इन्दर वाले उन्हें करना लार कम आधे सैलरी डिटरमाइन नहीं ल Orang 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 itu company, kerana company itu satu strength, awal dia satu revenue agak depend diri. Orang orang revenue orang company ni awal offer yang kudu payah. Aduh, orang kerana job ini category. Ada itu pun yang berani developer category. Pem web developer orang dah full stack front end back end. Angin orang orang category sana. Apa aduh itu orang orang aduh ini depend diri tu payah kuda. Itu orang orang category ni kalau berani ni al ini machine learning. Artificial intelligence, anggana kita cina na developers, programmers kita orang ni, orang kita boleh yang ni semua lari. Apa, adu beru satu faktor. Pini, nama kita itu city lah nol. Pini, saya ni kena, saya ni pun cewek kena Toronto lah. Canada lah Toronto lah. Apa, anda semua orang ni, saya pernah ni memang dengan orang tu, cakap tu orang ni, ayat itu orang tu orang ni cakap. Karena, ni kalau US tu ada compare itu ni, niyal Canada lah, semua orang IT joli ni kalau semua orang, uti baru korban. Pesi US leh pergi ni, ni aku kaitan ni, paling ramai orang ni kaitan lah ni, ni kita arah ini lah lah, ni ni kita arah ini pergi sila. US leh joli orang ke, IT joli orang ke, tarat mana yang kudel, sampulan orang ke, Canada ke kalau. Apa, itu mana sih juga, ni aku pernah ni Canada leh kering lah tu. Ada tu satu faktor ni, ni aku kaitan ni experience orang ni, ni orang. Apa itu pun, orang experience juga, cah, ada tu joli orang ni, ni aku orang ke orang ni, ni aku orang pernah ni package orang ni kita ini lah. Ada itu, itu orang ayah, orang jawa dah lalu per, anjir orang experience orang lain, orang orang experience orang lain, orang dah guna biasa lalu, banyak macam macam. Orang tu baru banyak macam macam. Ada experience tu, orang ayah important ayat lalu kerja. Apa, ada ni kan cerita lalu orang dah lalu, apa beginner ayat kerja ni, apa perlu ayat dah ayat korang orang dah macam salary. Apa, ini kerja mana salary determine je, mana korang factors. Where orang kerja ni, macam ni, IT joli ni orang, banyak semua orang cum, orang itu type joli ayat mana, paling rujuk mana. Ada ni saya sedih sendiri, IT lah. आह ऐसे कि IT ले अलग पम सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंजीनियर ना हम प्रोग्रामर्स ना हम पिन्ने डेवोप्स ना हम अब IT जोली नो अर्न्याल इधले लल्लम एक बार डे वित्तीय संगल सालरी के एक बार डे वित्तीय संबरे ये ये जॉब कैटेगरी मार्म एक बार डे वित्तीय संबरे अब तंगो मन स्लाइड ले पम सालरी एंगने आना एल्ला � apa yang dijoli PHP programming ayer nu WordPress sekarang macam tu la project tu la ayer nu mainan tu je. 
എനിക്ക് ആ ജോലിയിൽ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ശമ്പളം എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരം ഡോളർ ആയിരുന്നു അതായത് എല്ലാ വർഷവും അതായത് ഇത് വർഷാടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പറയുന്നത് നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരം ഡോളർ പെർ ഇയർ ആയിരുന്നു എനിക്ക് ആ ജോലിക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ റുപ്പിയിൽ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ വലിയ എമൗണ്ട് ആണ് എനിക്കറിയാം പക്ഷേ ഇവിടെ ടാക്സ് ഉണ്ട് ഏകദേശം ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനവും ടാക്സ് പോവുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ടാക്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏകദേശം മുപ്പത്തി ഒമ്പതിനായിരത്തി സംതിങ് ഒരു ചില്ലറയും കൂടെ കിട്ടുമായിരുന്നു അപ്പം ഇതായിരുന്നു ശമ്പളം വർഷത്തിൽ അപ്പോൾ അതിനെ മാസത്തിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡോളറോളം വരും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഇന്ത്യൻ റുപ്പി നോക്കുമ്പോൾ ഏകദേശം ഒന്നര ഒന്നര ലക്ഷം രൂപ ആയിരുന്നു കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ അത് എനിക്കറിയില്ല തുടക്കക്കാരൻ അത് വലിയ എമൗണ്ട് ആണ് ഇന്ത്യയിൽ വെച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ശരിയാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ അതൊരു വലിയ എമൗണ്ട് അല്ല ഇവിടുത്തെ ടാക്സ് തന്നെ പോയത് ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞ് ജീവിത ചിലവും എല്ലാം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവസാനം ഒന്നും കിൽ കൈ കിട്ടത്തില്ല എല്ലാം ഇവിടെ തന്നെ അങ്ങ് തീർന്നു പോകത്തേ ഉള്ളൂ കാരണം താമസവും ഭക്ഷണവും യാത്രാ ചിലവും എല്ലാം കഴിയുമ്പം വളരെ തുച്ഛമായ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു തുകയാണ് നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ നാട്ടിലേക്ക് അയക്കാനോ കിട്ടുന്നത് അപ്പം പി എച്ച് പി ഡെവലപ്പർക്ക് ഒരു ബിഗിനറിന് നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരം ഡോളറാണ് വർഷം ഇവിടെ കിട്ടാവുന്നത് അത് എനിക്ക് കിട്ടിയത് വളരെ തുച്ഛമായ ഒരു തുകയാണ് നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരം അല്ല ഒരു അമ്പത്തയ്യായിരം അറുപതിനായിരം വരെ കിട്ടാം പക്ഷെ എന്നെ എടുത്ത കം ഞാൻ ജോലി ചെയ്ത കമ്പനി വളരെ ചെറിയ കമ്പനിയായിരുന്നു അതുപോലെ ഞാൻ ടൊറൻറ്റോയിലാണെങ്കിൽ പോലും ആ കമ്പനി കുറച്ച് ഉള്ളിലേക്കായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂറോളം ഒന്നൊന്നര മണിക്കൂറോളം യാത്ര ചെയ്തായിരുന്നു അങ്ങോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് വൺ സൈഡ് അത്രയും ദൂരമാണ് ഇവിടെ അത്രയും ദൂരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ദൂരം കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ കമ്പനി കുറേ ഉള്ളിലേക്കായിരുന്നു അതൊരു മാറ്ററാണ് അത് വലിയൊരു കാര്യമാണ് ഡൗൺ ടൗണിലുള്ള കമ്പനികൾ കുറച്ചുകൂടി പേ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകുന്നതും പേയ്മെൻറ്റ് കുറയും അതുപോലെ എൻ്റെ കമ്പനി ചെറിയ കമ്പനിയായിരുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് പൈസ കുറവായിരുന്നു പക്ഷേ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ജോലി അത്യാവശ്യമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കയറി അത് ഒരു വർഷം ഒന്നര രണ്ട് വർഷം ഒന്നേ മുക്കാൽ വർഷത്തോളം അവിടെ നിന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് ആണ് അടുത്ത കമ്പനിയിലേക്ക് മാറി പിന്നെ ആ ജോലി പോയി അത് കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോഴത്തെ ജോലി കിട്ടിയത് അപ്പം ഇത്രയാണ് ഇതാണ് എൻ്റെ ആദ്യത്തെ ശമ്പളം ഇനി ഇപ്പം ഞാൻ എനിക്ക് എനിക്ക് കിട്ടിയ ഈ ജോലിയിൽ എനിക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ശമ്പളം എത്രയാണെന്ന് എനിക്ക് കറക്റ്റ് ആദ്യത്തെ ജോലിയുടെ ശമ്പളം പറഞ്ഞ പോലെ കറക്റ്റ് തുക എത്രയാണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല കാരണം ഞാൻ അത് പറയാൻ അത്ര കംഫർട്ടബിൾ അല്ല അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നില്ലാത്തത് പക്ഷേ എനിക്കൊരു ഏകദേശം ഒരു ധാരണ തരാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് അതായത് അന്ന് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ശമ്പളത്തിൻ്റെ ഇരട്ടി ഇരട്ടി അത്ര ഇല്ല അതിന് കുറച്ച് താഴെയായിട്ട് നിൽക്കുന്നു അത്രയും എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ കാരണം ഞാനും എനിക്ക് അത്ര കംഫർട്ടബിളായിട്ട് തോന്നില്ല അതങ്ങ് ഓപ്പൺ ആയിട്ടൊക്കെ പറയാൻ അത് സ്റ്റിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനത്തോളം ടാക്സ് പോകുന്നുണ്ട് എന്താ പറയുക ജീവിത ചിലവ് അതെല്ലാം അങ്ങനെയെല്ലാം ഒരുപാട് ചിലവുകളുണ്ട് അപ്പം ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് സാലറി സാലറി ഇത്രയാണെന്ന് നമ്മൾ പറയുമെങ്കിലും ടാക്സ് ഒന്നും നമ്മൾ കണക്ക് കൂട്ടുന്നില്ല പക്ഷേ ടാക്സ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് കൈ കിട്ടുമ്പോൾ ഇതൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ചിലപ്പം യു എസിലൊക്കെ ഉള്ളവർ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ യു എസിലുള്ളവർ ബന്ധുക്കളായിട്ടുള്ളവരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ കേൾക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തോന്നും അയ്യ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളോ കാരണം യു എസിലൊക്കെ എൻ്റെ ഈ പ്രൊഫൈൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് അമേരിക്കയിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു ലക്ഷത്തി അൻപതിനായിരം ഡോളറൊക്കെ വർഷം ശമ്പളം ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടാമെന്നാണ് ഞാൻ കേട്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ നമുക്കങ്ങനെ ഓടിച്ചൊന്നും മേടിക്കാനും പറ്റില്ല അങ്ങോട്ട് പോകാനൊന്നും അങ്ങനെ പറ്റില്ല അപ്പം ഇത് കാനഡയാണ് ഇവിടെ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ ശമ്പളമൊക്കെ പക്ഷെ അത് എന്താ പറയുക അത് തന്നെ വലിയ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞതിൽ ഒരു പ്രധാന പോയിൻ്റ് ഇതാണ് ഏത് രാജ്യത്താണ് എന്നുള്ളതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് സാലറി ഒരുപാട് വ്യത്യാസം വരും ഈവൻ ഒരു രാജ്യം എടുത്താൽ അതിൽ ഏത് സിറ്റിയാണ് ഏത് ഏരിയ ആണ് ലൊക്കാലിറ്റി ആണ് അങ്ങനെയും ഒരുപാട് വ്യത്യാസം വരും കാനഡയിൽ ഏറ്റവും ഞാൻ പറയുന്നത് വൺ ഓഫ് ദ ഹയസ്റ്റ് പെയിങ് ജോബാണ് ഐ ടി ജോബുകൾ ഐ ടിയിൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ജോബുകൾ കാരണം വേറ
അങ്ങനത്തെ ഒരു ഫീലാണ് അതുപോലെ കിട്ടുന്ന പ്രോജക്റ്റുകളെല്ലാം ഒരുപോലെ ആയിരിക്കണം എന്നില്ല എല്ലാം പല പ്രോജക്റ്റുകളായിരിക്കും അപ്പോൾ കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ വളരെ കഷ്ടപ്പാടുള്ള ഒരു ഫീൽഡാണ് അതുപോലെ പണി അത്ര എളുപ്പമൊന്നും അല്ല അപ്പം നമുക്ക് ഓടി അങ്ങ് കയറാൻ പറ്റില്ല വളരെ കോമ്പീറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കോ കോമ്പറ്റീഷൻ ഉള്ള ഒരു ഒരു ഫീൽഡാണ് കഷ്ടപ്പാട് ഒരുപാടുണ്ട് ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പാടുണ്ട് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ അത്ര വളരെ സ്ട്രെസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇതാണ് കാര്യം നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിന് മുമ്പിൽ ഇരുന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ ഒരുപാട് സ്ട്രെസ്സുള്ള ജോലിയാണ് നമുക്ക് ടൈ എന്താ പറയുക ഓരോ ഡെഡ് ലൈൻസ് മീറ്റ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പം ഒരുപാട് സ്ട്രെസ്സുള്ള ജോലിയാണ് ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഡെവലപ്പേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രണ്ട്സിനെ അറിയാം എത്രത്തോളം കഷ്ടപ്പാടുണ്ടെന്ന് ഇതിനുള്ളൊരു പാഷൻ ഇല്ലാതെ നമുക്കിതിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല അത്രയ്ക്കും കഷ്ടപ്പാടുള്ള ഒരു ജോലിയെ തന്നെയാണ് പക്ഷെ പാഷനുള്ള ആൾക്ക് അതൊരു കഷ്ടപ്പാടായിട്ട് തോന്നുന്നില്ല കാരണം എല്ലാ ദിവസവും എന്താ പറയുക ഒരുതരം പ്രോബ്ലം സോൾവിങ് ആയിട്ടുള്ള ടാസ്കുകളും പ്രോജക്റ്റുകളും ആയിരിക്കും അപ്പം അതൊരു കുറച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിരിക്കും ഇതിനോട് ഒരു പാഷനുള്ളവർക്ക് ഈ സാലറി സാലറി റിവീൽ ചെയ്യാനുള്ള കാരണം ഒരുപാട് പേര് ചോദിച്ചു എന്നോട് എങ്ങനെയാണ് സാലറി എത്രയാണ് അത് ചോദിക്കാൻ കാര്യം ഇതാണ് അവർക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് ഐ ടി കോഴ്സ് പഠിക്കാനും ഐ ടി ഇങ്ങോട്ട് വരാനും ഡെവലപ്പറായിട്ട് ഇവിടെയൊക്കെ ജോലിക്ക് കയറാനും വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങളിത് മനസ്സിലാക്കുക എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സാലറി ഇതൊന്നും ആയിരിക്കില്ല ഒരുപാട് താഴെ ആയിരിക്കും പക്ഷേ ഈ കാനഡയിലെ വൺ ഓഫ് ദ ഹയസ്റ്റ് പെയിങ് ജോബാണിത് പക്ഷെ അതിന് അത് കയറി പറ്റാൻ അതിൻ്റേതായ കഷ്ടപ്പാടുകളുണ്ട് നാട്ടിൽ ഈവൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ഈ നാട്ടിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളവർ പോലും ഇവിടെ വന്നാൽ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഫ്രഷേഴ്സ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ കോളേജ് കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഡെവലപ്പറായിട്ട് ജോലി കിട്ടാൻ പ്രധാന ഒരു ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള മാർഗം നാട്ടിൽ നിന്ന് ഇവിടെ കോഴ്സ് എടുത്ത് വരുന്ന ആളുകൾ രണ്ട് വർഷത്തെ കോഴ്സ് എടുത്ത് വന്നാൽ അതിലൊരു കോപ്പ് ഒരു സെമസ്റ്റർ കോപ്പായിരിക്കും കോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻറ്റേൺഷിപ്പ് പോലെ നിങ്ങൾക്കൊരു കമ്പനിയിൽ പോയി അവിടുത്തെ ഒരു എന്താ പറയുക ഇൻറ്റേൺഷിപ്പ് ചെയ്യുക അതൊരു സെമസ്റ്റർ ആയിട്ട് ഇവിടെ അവർ അക്കൗണ്ട് ചെയ്യും അപ്പം അത് നിങ്ങൾ കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ജോലി കിട്ടാൻ അതിന് അത് സഹായിക്കും പക്ഷെ അത് ചെയ്യാതെ ഇൻഡിവിജ്വൽ വൺ ഇയർ കോഴ്സ് എടുത്ത് വരുന്നവരുണ്ട് പക്ഷെ അവർക്ക് ഒരുപാട് പാടായിരിക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു എന്താ പറയുക കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ജോലിക്ക് കയറാനൊക്കെ ഈ കഴിഞ്ഞ ഇടയ്ക്ക് എന്നോട് ഒരു കുട്ടി ചോദിച്ചു ഇതിനെക്കുറിച്ച് അഭിപ്രായം ചോദിച്ചിരുന്നു പക്ഷെ അവർ ഓൾറെഡി കോഴ്സ് എടുത്തു കോഴ്സിന് ഫീ അടച്ചു അപ്പം ഇനി വരുന്നവർ ശ്രദ്ധിക്കുക ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പഠിക്കാനായിട്ട് വരുന്നവർ മാക്സിമം രണ്ട് വർഷം ഉള്ളെങ്കിലും കോഴ്സ് എടുക്കുക അതുപോലെ കോപ്പുള്ള പ്രോഗ്രാംസ് എടുക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയെങ്കിലും എക്സ്പീരിയൻസ് കിട്ടും കോപ്പ് ഒഴിയെങ്കിലും അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിറങ്ങുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ജോലി കണ്ടുപിടിക്കാൻ കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഉദ്ദേശിച്ചത് അപ്പം ഇത് കുറച്ച് പറഞ്ഞെങ്കിലും ഒരു മോട്ടിവേഷൻ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇത് റിവീൽ ചെയ്തത് അല്ലാതെ എന്താ പറയുക വീമ്പ് അടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല വീമ്പ് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല ഇത് റിവീൽ ചെയ്തത് കുറച്ച് പേരെങ്കിലും ഒന്ന് മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയെങ്കിൽ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് ഈ വീഡിയോ ചെയ്തത് അപ്പോൾ അടുത്ത ആഴ്ച വേറൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്ന